கிழக்கிலும் உள்ள பல தொழில் முனைவோர்களும் தொழில் அதிபர்களும் தங்களோட வெற்றிக்கான ரகசியத்தையும் அந்த வெற்றியை அடையறதுக்கு அவங்க கடந்து வந்த சவால்களையும் அதன் மூலம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களையும் பல பொன்மொழிகளால நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அதே போல நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பல தொழில் முனைவோர்கள் தங்களோட வெற்றிக்கான தடத்தை அதாவது சர்வதேச அளவுல தங்களோட வெற்றிக்கான தடத்தை அவங்க பதிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு தாரக மந்திரம் இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த தாரக மந்திரம் என்னங்கிறத நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதோ தமிழகத்தை சேர்ந்த தலை சிறந்த பத்து தொழில் நிறுவனங்களின் நிறுவனர்கள் பின்பற்றிய வெற்றிக்கான கோட்பாடுகள் முதலில் சரவண பவன் ஹோட்டலின் அதிபரான திரு பி ராஜகோபால் இவர் இட்லி அரசர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே பாசமா கூப்பிடுறோங்க இவரோட ஆஹ் வெற்றிக்கான கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா வெற்றியின் மீது எனது இதயத்தை வைத்தேன் அதாவது தன்னோட மனசு முழுக்க அவரோட வெற்றியை பத்தி மட்டும்தாங்க அவர் நினைச்சிருக்காரு மற்றபடி வேற எந்த சிந்தனையுமே அவருக்கு இருந்தது இல்லை அந்த ஒரு கோட்பாடு தான் இன்னைக்கு அவரை வாழ்க்கையில இவ்வளவு தூரத்துக்கு உயர்த்தி இருக்கு ஒரு சர்வராக தன்னோட வாழ்க்கையை தொடங்கினவர் இன்னைக்கு இந்தியாவில் முப்பத்தி மூணு கிளைகளும் சர்வதேச அளவில் ஒரு நாற்பத்தி ஏழு கிளைகளும் கொண்ட ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபராக அவரை இன்னைக்கு மாற்றியிருக்கு ஆட்சி குழுமம் திரு ஏ டி ஐசக் அவர்கள் மசாலா மன்னரான திரு ஏ டி ஐசக் அவர்கள் தன்னோட வாழ்க்கையில் முதன் முதல்ல ஒரு கோத்ரேஜ் நிறுவனத்தில் ஒரு விற்பனை மேலாளராக தாங்க வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு இன்னைக்கு மசாலா பொருட்களோட சாம்ராஜ்யத்தே ஒரு உருவாக்கியிருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கான கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா அவர் சொல்றது படைப்பாக்கம் என்பது ஏற்கனவே உள்ளதை மறு ஆக்கம் செய்வதாகும் இந்த ஒரு கோட்பாடு தாங்க அவரை வாழ்க்கையில இந்த அளவுக்கு அவரை உயர்த்தி இருக்கு மசாலா துறையில மட்டும் அவர் தன்னோட வெற்றிக்கான ப தடத்தை பதிக்கலங்க சர்வதேச அளவுல ஜவுளி துறையிலும் தன்னுடைய வெற்றியை அவர் பதிச்சிருக்கிறார் ஹட்சன் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனர் திரு ஆர் ஜி சந்திரமோகன் இவர் தன்னுடைய அப்பாவோட நிலத்தை வித்து தான் முதன் முதல்ல ஐஸ்கிரீம் தொழில ஆரம்பிச்சிருக்கிறாருங்க தன்னோட வெற்றிக்கு வித்திட்ட கோட்பாடு அப்படிங்கிறது அவர் என்ன சொல்றார் தெரியுங்களா அதிகம் பிரச்சனை என்பது மிகப்பெரிய வரமாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படாம பிரச்சனைகளை தாண்டி சக்சஸ் அடையணும் அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப உறுதியா இருந்திருக்கிறாரு அதனால தான் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பால் பண்ணை நிறுவனத்தோட அதிபராகவும் இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அருண் ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஐபேக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரியான நல்ல ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான பிராண்டையும் அவரால் உருவாக்க முடிஞ்சிருக்கு நல்லி சில்க்ஸ் திரு குப்புசாமி செட்டி அவர்கள் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த நல்லி சில்க்ஸ் திரு குப்புசாமி செட்டி அவர்கள் தன்னோட குடும்ப தொழில தன்னோட பொறுப்பா எடுத்துக்கிட்டு நல்லி சில்க்ஸ் அப்படிங்கிற பெயருக்கான காப்புரிமையும் பெற்றார் இவர் தன்னோட வெற்றிக்கான கோட்பாடு அப்படின்னு எது சொல்றார் தெரியுங்களா பருத்தி இழையில் கோடீஸ்வரர் ஆனேன் ஆமாங்க நூறு வருடம் நெசவு தொழில அனுபவம் உள்ள ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இன்னைக்கு இந்தியா மற்றும் கிடையாது அமெரிக்காவிலையும் பல ஷோரூம்ல அவங்க வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ஜோஹோ கார்பரேஷன் திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு ஐஐடி பட்டதாரியான திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு ஜாண்டியாகோவில் குவால்காவ் நிறுவனத்துல தான் முதல்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு சென்னையை தலைமையகமா கொண்டு உலகம் முழுக்க சேவைகள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற இந்தியாவோட மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜோவோ கார்பரேஷனை உருவாக்குறதுக்கு அவருக்கு தூண்டுகோலா இருந்த கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா வெற்றியாளர்கள் மாறுபட்ட செயல்களை செய்வதில்லை ஆனால் மாறுபட்ட முறையில் செய்கிறார்கள் இந்த கோட்பாடு தாங்க அவரை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக மாற வச்சிருக்கு எம்ஆர்எஃப் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு கே எம் மாமேன் மாப்பிள்ளை இந்தியாவோட மிகப்பெரிய டயர் தயாரிப்பு நிறுவனமான எம்ஆர்எஃப் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் முதன் முதல்ல பொம்மை பலூன் தான் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கு அடுத்தது நைலான் டயர்களை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாரு இன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்கு டயர் ஏற்றுமதி செய்கிற முதல் இந்திய நிறுவனமா எம்ஆர்எஃப் நிறுவனம் உயர்ந்திருக்கு இந்த வெற்றிக்கு அவர் சொல்ற கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா நான் இன்ஜின்களை உருவாக்கி அவற்றுடன் சக்கரங்களை இணைக்கிறேன் இந்த ஒரு கோட்பாடு தான் அவரை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறதா அவர் சொல்றாருங்க டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு டி வி சுந்தரம் ஐயங்கார் திரு டி வி சுந்தரம் ஐயங்கார் வழக்கறிஞரா தன்னோட வாழ்க்கையை துவங்கி ரயில்வேலையும் வங்கியிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மதுரையில் ஒரு பஸ் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் பிறகு ஆட்டோமொபைல் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு இன்னைக்கு டிவிஎஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார் அவரோட வெற்றிக்கான கோட்பாடு என்ன தெரியுங்களா பணத்தின் பின் தொடர்ந்து செல்லாமல் தொலைநோக்குடன் செயல்படுங்கள் பணத்தை மட்டுமே குறியா இருந்து செயல்படாதீங்க ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட செயல்பட்டா வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு உதாரணம் 
கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு சி கே ரங்கநாதன் முதன் முதல்ல புறா வளர்க்கிறதன் மூலமா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச திரு சி கே ரங்கநாதன் அவர்கள் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டுல ஷாம்பு தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாருங்க அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு அவரோட வழிகாட்டுதல்ல கவின் கேர் நிறுவனம் நுகர்வோர் தயாரிப்பு மற்றும் உணவு பிரிவுல சர்வதேச அளவுல வளர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்களோட இந்த வளர்ச்சிக்கு அவரோட இந்த கோட்பாடு தாங்க காரணம் நான் என் ஆர்வத்தை பின்தொடர்ந்து செல்கிறேன் என்னுடைய விற்பனையை அல்ல முருகப்பா குரூப்ஸ் திரு முருகப்ப செட்டியார் அவர்கள் முருகப்ப செட்டியார் அவர்கள் ஆங்கில ஆட்சியின் போது பர்மா மாகாணத்துல உதவியாளராக இருந்தாருங்க இந்தியா திருமணத்துக்கு அப்புறமா பல துறைகளில் தன்னோட வர்த்தகத்தை அவர் துவக்கினாரு இன்னைக்கு முருகப்பா குரூப்ஸ் ஒரு குடும்ப தொழில் அப்படிங்கறதுல இருந்து வர்த்தக உலகத்துல ஒரு வெற்றிகரமான நிறுவனமா மாறி இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட இந்த கோட்பாடு தாங்க காரணம் அவங்களோட கோட்பாடு உங்களுடன் வர்த்தகம் செய்யும் யாரும் நஷ்டமடைய கூடாது அப்போது உங்களுக்கும் நஷ்டம் வராது தன்னோட வர்த்தகம் செய்யற ஒருத்தருக்கு கூட ஒரு துளி நஷ்டமும் வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு முருகப்பா குரூப்ஸ் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனர் திரு கே ஆர் நாகராஜன் திரு கே ஆர் நாகராஜன் அவர்கள் தரமான பாரம்பரிய வேஷ்டிகளை அளிக்கும் நோக்கத்தோட தான் தன்னுடைய வர்த்தகத்தை துவக்கினாரு மார்க்கெட்டிங்ல இருந்த நீண்டகால அனுபவம் மூலம் அவர் கத்துக்கிட்ட பாடமான தரத்தில் சமரசம் இல்லை எனும் தாரக மந்திரத்தை தன்னோட வெற்றிக்கான வழிகாட்டியா அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருடைய வெற்றிக்கான வழிகாட்டி பிராண்டின் ஆற்றல் சமரசம் இல்லாத தரம்